వాడ ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ నైన్త్ థర్టీ ఎయిత్ ఈ మంత్ జరపాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తలపెట్టడం జరిగింది ప్రభుత్వ తరంగా ప పరంగా ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ముఖ్యంగా భూమి ఆర్గానిక్స్ ఏదైతే ఉన్నారో వారి యొక్క సపోర్ట్తో తీసుకుని ఈ యొక్క సీ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ ఘనంగా ఆర్గనైజ్ చేయాలి విజయవాడలో అనేటటువంటి తలంపుతో ముందుకెళ్ళడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగా ఈరోజు కట్టన్ రైజర్ కట్టన్ రైజర్లో భాగంగా దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్ ఇనాగ్రేషను మరియు వెబ్సైట్ కూడా లాంచ్ చేసే కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా ఉద్దేశం ఏంటంటే సీ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మీ అందరికీ తెలుసు ఏపీ అంటే యాక్వాహాబ్ ప్రొడక్షన్ విషయంలో సుమారు ఫిఫ్టీ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ ప్రొడక్షను మనం శాలీన పండిస్తుంటే కల్టివేషన్ తరఫున కానీ లేకపోతే క్యాచ్ రూపంలో కానీ వస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో డొమెస్టిక్గా అంటే దేశీయంగా విపణిలో వినియోగంలో ఉన్నటువంటి ఇది చాలా తక్కువగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి గణాంకాల్లోకి పోతే ఓన్లీ ఎయిట్ కేజీ పెర్ క్యాపిటా పెర్ యానం ఒక వ్యక్తి శాలీన ఎయిట్ కేజెస్ మించి తినే పరిస్థితి లేదు ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది వినియోగం తక్కువగా ఉంది మన దగ్గర నాన్ వెజిటేరియన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఎస్పెషల్లీ తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్స్లో కూడా నాన్ వెజిటేరియన్ పాపులేషన్ కూడా గణాంకాలు దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఎక్కువగా ఉంది సో వినియోగం తక్కువగా ఉంది ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఈరోజు ఫార్మర్స్ కానీ ఫిషర్మ్యాన్ కానీ వాళ్ళకి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ స్ట్రాంగ్ మార్కెట్ లేదు దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని డొమెస్టిక్ మార్కెటింగ్ అంటే దేశీయంగా ఈ మార్కెటింగ్ని బాగా ప్రమోట్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా ఇటు ఫార్మర్స్కి ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ కూడా మంచి జరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆనరబుల్ సీఎం గారు కూడా డిపార్ట్మెంట్కి ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అదేమిటంటే దేశీయంగా వినియోగం పెంచండి డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్ పెంచండి ఫిష్ అన్న ఫిష్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఫిష్ అంటే కేవలం ఫిషే కాదు చేపలే కాదు ఫిష్ జాతికి సంబంధించినటువంటిది రొయ్యలు అవ్వచ్చు పీతలు అవ్వచ్చు అలాగే ఇతర మెరైన్ సంబంధించి ఇన్ల్యాండ్ ఫిష్ సంబంధించి అలాగే కల్ కల్చర్ సంబంధించింది ఈ అన్నిటినీ కూడా మనం ప్రమోట్ చేయాలి దేశీయంగా మనము ఉత్పత్తి పెంచాలి ఐ మీన్ వినియోగం పెంచాలి అంటే మీరు ఒక మోడల్ తో రండి అంటే కనుక దాని మీద పనిచేస్తూ ఫిషాంధ్ర అనేటటువంటిది కూడా ఒక బ్రాండ్ని బాగా విస్తృతంగా లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా మనం విస్తృతమైనటువంటి స్థాయిలో కన్జ్యూమర్స్లోకి ఈ యొక్క ఫిష్ కన్జ్యూమ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది ఎందుకంటే ఇటు కేవలం హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హైలీ ప్రోటీనీషియస్ అంటే ప్రోటీన్ శాతం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఏదైనా మాంసానికి సంబంధించినటువంటి ఇది ఉందంటే అది ఫిష్లోనే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇదే కాకుండా హెల్త్ సంబంధించినటువంటిది న్యూట్రిషన్ సంబంధించినటువంటిది ఇట్లాగ వివిధ రకాలుగా ఏ రకంగా చూసుకున్నా సరే ఫిష్కి సంబంధించింది ఎక్కువగా బాగా ఇతర మాంసకృతులతో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక దీనికే బాగా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అలాగే ఫిష్ తినడానికి కూడా చాలామంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కానీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫిష్ అదో పెద్ద ఛాలెంజ్ అంటే ఒకప్పట్లాగా ఫిష్ మార్కెట్కి పోయి కొనుక్కునే పరిస్థితి అనేటటువంటిది సగటు వాట్ ఇస్ అట్ సిటిజన్కి సంబంధించినటువంటిది లేనట్టు పరిస్థితి ఇటు చికెన్ కానీ మటన్ కానీ ఎగ్ కానీ విస్తృతంగా ఎలాగైతే అవైలబుల్గా ఉందో మార్కెట్లో అట్లాగే ఫిష్ ప్రాను ఇట్లాంటి ఫ్రెష్ వేఫ్ స్టేజ్లో రూపంలో కానీ లైవ్ ఫార్మాట్లో కానీ లేకపోతే ఫ్రోజన్ ఫార్మాట్లో కానీ ప్రజలకు మంచి హైజీనిక్గా ప్యాకేజ్డ్ ప్రొడక్ట్గా అలాగే క్వాలిటీలో రాజీ లేకుండా అలాగే సరసమైనటువంటి ధరలకి విచ్చేటట్టుగా ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా దీని యొక్క వినియోగం పెరుగుతుంది కేవలం అవైలబిలిటీ యాక్సెసబిలిటీ క్వాలిటీ అష్యూరెన్సు అలాగే ప్యాకేజ్ ప్రొడక్ట్స్ లేకపోవడం వలన ఈరోజు మార్కెట్లో కొంత స్పీడ్గా వెళ్తాయనే ఉద్దేశంతో ఈ డొమెస్టిక్ మార్కెటింగ్లో మోడల్స్ని తీసుకురావడం జరిగింది హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ అని చెప్పి మనం హబ్బు ఒక హబ్ ఆపరేటర్ ఆపరేట్ చేసేటట్టు అతను అన్నీ ప్రొక్యూర్ చేసి ఈ స్పోక్స్ ఏమైతే అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయో అవుట్లెట్స్కి ఇచ్చేటట్టు అనేటటువంటి మన ఒక మోడల్ బయటకు తీసుకురావడం జరిగింది అందులో భాగంగా మేము ఇప్పటికీ సుమారుగా పదిహేను వందల పైచీలకు అవుట్లెట్స్ని పెట్టడం జరిగింది హబ్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ త్రో ద స్టేట్ గుర్తించడం జరిగింది అందులో సుమారు పదిహేను ఆపరేషన్స్ ఐ మీన్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి ఒక మూడు ప్లేసెస్లో ఆపరేషన్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి హబ్తో సంబంధం లేకుండా చాలా అవుట్లెట్స్ పెరిగి ఐ మీన్ వాటి అంతటే పనిచేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఇంకా మనం విస్తృతం చేయాలి కేవలం మనం చేస్తున్న ఎఫర్ట్సే కాదు ఇటు అవగాహన అనేటటువంటి తినేటటువంటి ప్రజల్లోనే కాకుండా ఈ తినడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నప్పటికీ కూడా 
అందుబాటులో ఉండడానికి కావాల్సినటువంటి అవుట్లెట్స్ పెట్టడానికి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా ఈ విషయాల మీద పరిజ్ఞానం పెంచి వాళ్ళని కూడా ఆకట్టుకునేలా చేయాలంటున్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఫుడ్ ఫెస్టివల్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది అంటే కన్జ్యూమర్స్లో అవేర్నెస్ పెంచడం రెండు బడ్డింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ పొటెన్షియల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ మాకు పెట్టాలని ఉంటుంది బట్ ఈ యొక్క స్కీమ్ ఉంది ఈ రకంగా పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది పిఎంఎస్వే స్కీమ్లో సబ్సిడీ మీద ఈ స్కీమ్స్ ఇస్తున్నారు అలాగే పిఎంఎఫ్ఎంఈ అనేటువంటి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ ద్వారా ఏర్పరచిన స్కీమ్ కూడా దీంట్లో డోవర్టైల్ చేయడం జరిగింది సబ్సిడీ రూపంలో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో నాకు ఇది యాక్చువల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది బట్ స్కీమ్ వివరాలు తెలియంటే చాలామంది ఇంకా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ మా డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ఎంత కృషి చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంకా కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ కొరత కనపడుతుంది కాబట్టి దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇటు కన్జ్యూమర్కి అవగాహన ప్లస్ బడ్డింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళు కూడా ఈ స్కీమ్ మీద అవగాహన పెంచి విస్తృతంగా వారి చేత కూడా ఈ యొక్క అవుట్లెట్స్ పెట్టించి ప్రజలకు అందుబాటులో నాణ్యమైనటువంటి ఫిష్ ఫిష్ రిలేటెడ్ ప్రొడ్యూస్ని తీసుకురావాలి ఈ రకంగా సీ ఫుడ్ కానీ లేకపోతే మనం కల్టివేట్ చేసేటటువంటి కల్చర్ చేసేటువంటి ఫుడ్ సీ ఐ మీన్ ఫిష్కి సంబంధించిన ఫుడ్ వినియోగం పెంచాలనేటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఇది సో ఇందులో భాగంగా మేము ఎప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాం ఇది ఒక ఈవెంట్లా కండక్ట్ చేయాలి కేవలం ఏదో వచ్చి స్పీచ్లు ఇచ్చి అవేర్నెస్ అంటే అది అయ్యే పరిస్థితి కాదు చాలా వరకు డిమాన్స్ట్రేట్గా చేయవలసిన అవశ్యకత ఉంది సో కాబట్టి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అంటే డిపార్ట్మెంట్ పరంగా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉండే పరిస్థితి అటువంటి పరిస్థితుల్లో భూమి ఆర్గానిక్స్ ఎప్పటి నుంచో ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ మీద విస్తృతంగా వారు కృషి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి చాలా ఇలాంటి ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేశారు లాస్ట్ టైం కూడా సీ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ వారు పెట్టారు అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ అసోసియేట్ కాలేదు ఈసారి డిపార్ట్మెంట్ ముందుకు వచ్చి మేము డిపార్ట్మెంట్ పరంగా పెడతాం మీరు మాకు సహకరించడం చెప్పడం జరిగింది సో వారు సహకారం అందిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా చాలా కార్యక్రమాలు నిర్మించ నిర్వర్తించుకోవడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈ మూడు రోజుల ఈవెంట్లోని సుమారు ఒక ఇరవై వేల మంది వచ్చి సందర్శించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక అంచనా దీంట్లో భాగంగా రైతులు ఆక్వా రైతులు అలాగే ఫిషర్మెన్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అలాగే మన నార్మల్ సిటిజన్స్ అట్లాగే ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సీ ఫుడ్ ప్రమోటర్స్ కానీ లేకపోతే ప్రాసెసింగ్ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇందులో భాగంగా మనము ఈ ఈవెంట్స్ త్రీ డేస్ కండక్ట్ చేసుకుంటూ ముఖ్యంగా మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి డిమాన్స్ట్రేట్ అని చెప్పాను కాబట్టి స్టాల్స్ ఒక పది స్టాల్స్ అలాగే వీరు కూడా ఫిష్కి సంబంధించిన కేవలం లైవ్ తర్వాత ఫ్రెష్ ఫార్మాట్ ఫ్రోజన్ ఫార్మాట్సే కాకుండా వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడ్యూస్ ఈ ఫిష్లు ఏమైతే ఉందో ఇది డ్రై ఫిష్ కావచ్చు లేకపోతే డ్రై ప్రాన్ కావచ్చు పికిల్స్ కావచ్చు వీటితో తయారు చేసేది లేదా ప్రీమిక్సెస్ ఉన్నాయి ఇందులో ఇవ్వవచ్చు లేదా ఇతర ఈ సీ ఫుడ్కి సంబంధించినటువంటి వాల్యూ యాడెడ్ ఏదో ఉంటే అవన్నీ పెట్టుకుంటూ అట్లాగే ఈ ప్రొడక్ట్ని కూడా అక్కడ కుక్ చేసి అక్కడ అందుబాటులో ఉండి తినడానికి వీలుగా ఉండేటట్టుగా కూడా చేసేటట్టు ముఖ్యంగా ఏంటంటే అన్లిమిటెడ్ సీ ఫుడ్ అన్లిమిటెడ్ సీ ఫుడ్ బఫే సిక్స్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి అన్లిమిటెడ్ ఆల్ సీ ఫుడ్ వెరైటీస్ని వాళ్ళకి ఇస్తూ బఫే కూడా ఒక సిక్స్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే ఏర్పాటు చేసేటట్టు చేయడము ఇదే కాకుండా కొన్ని ఈవెంట్స్ అందులో భాగంగా ఈ వంటల కాంపిటీషన్ అంటే ఫుడ్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి ఫిష్తో కానీ లేకపోతే ప్రాన్తో కానీ లేకపోతే సీ ఫుడ్ సంబంధించినటువంటి వంటకాలు ఎలా చేయాలనేటువంటిది వాళ్ళ మధ్య కాంపిటీషన్ పెట్టడం అట్లాగే సెమినార్స్ ముఖ్యంగా డాక్టర్స్ న్యూట్రిషనల్ స్పెషలిస్టు న్యూట్రిషనలిస్ట్ వీళ్ళ ద్వారా ఈ ఫిష్ ఫిష్ రిలేటెడ్ ప్రొడ్యూస్ యొక్క విశిష్టత ఏంటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఏ రకంగా ఇతర మాంసకృతుల కన్నా మంచి ఇది ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అనేటువంటి మరొకసారి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేటట్టు చేయించడానికి ఇది అలాగే టూ కేర్ అనేటువంటిది కూడా ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా చేస్తూ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ద్వారా కూడా విస్తృతంగా ఇది ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయి ఈవెంట్ సక్సెస్ అయ్యేటట్టు చేయాలంటున్న ఉద్దేశంతో విశేషమైనటువంటి కృషి చేయడం జరుగుతుంది సో డిపార్ట్మెంట్ ఇందులో ముందుకు వస్తే భూమి ఆర్గానిక్స్ మంచి రోల్ ప్లే చేస్తూ వారికి ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని దీనికి జోడిస్తూ వారు ఈ ఈవెంట్ సక్సెస్ చేయడానికి బ్యాక్ హ్యాండ్ సపోర్ట్ అంతా కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇదొక్క కేవలం ఈ విజయవాడలో పెట్టి ఆగేది కాదు ఇది మన రాష్ట్రం నలుమూలలో కూడా పెట్టాలి ముఖ్యంగా వైజాగ్ కాకినాడ కానీ భీమవరం కానీ ఆ ప్రాంతంలోని నెల్లూరులోని పెట్టి రానున్న రోజులు డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా పెట్టాలి వీలైతే కనుక
ఒకప్పుడు ప్రజలు పూర్తిగా ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది ప్రాను ఇప్పుడు దానికి పాపులేషన్ ఎక్కువ కాబట్టి ప్రజలు మొత్తం అంతా కూడా డొమెస్టిక్గా కన్జ్యూమ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు బ్రెజిల్లో ఆ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ వాళ్ళ మీద ఆధారపడే పరిస్థితి ఏం కాదు వారు డొమెస్టిక్ మార్కెటింగ్ మీద ఎక్కువ ఆధారపడి ఉన్నారు డొమెస్టిక్ మార్కెటింగ్ ఎప్పుడైతే ఉందో ప్రైసింగ్ కూడా రేటు కూడా గిట్టుబాటుగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈరోజు మనకి పరిస్థితి చూస్తే కనుక మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న రొయ్యలు దేశం మొత్తంలోనే సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్షన్ మన దగ్గర ఉంటే దేశీయంగా వినియోగం ఎంత ఉందంటే కనుక మన రాష్ట్రంలో చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉంది వెరీ నామినల్ మేబీ లెస్ దెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మొత్తం అంతా ఎక్స్పోర్ట్కి వెళ్ళే పరిస్థితి ఉంది సో పండించే రైతులంతా కూడా ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్లో పరిస్థితిని అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి వీరి యొక్క ప్రైసెస్ డిపెండ్ అవుతుంది అంతర్జాతీయ మార్కెట్ మీద వీరి ప్రైసెస్ డిపెండ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది అక్కడ ఏమైనా కొద్దిగా తగ్గితే కనుక వీళ్ళకి కూడా ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది పండిన తర్వాత పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత ఒక మూడు నెలలోనే ఎప్పుడో అక్కడ ప్రైస్ పడిపోయింది అనేసి తక్కువ ధర కమ్మంటే వీళ్ళకి పరిస్థితి ఉంది ఎక్కడా లేని విధంగా మన రాష్ట్రంలో ప్రతి కౌంట్కి కూడా రేట్లు ఫిక్స్ చేసి ఆ కౌంట్లు అమలైటెడ్ చట్టం ఏదైతే తీసుకొచ్చాం అప్సన రూపంలో ఆ చట్టం ప్రకారం ఇది అమలు చేసేటట్టు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము అయినప్పటికీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో పరిస్థితి బాగాలేని పరిస్థితులు ఎప్పుడున్నా ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ వాళ్ళు దాన్ని అవకాశంగా తీసుకుని వాళ్ళు కూడా తగ్గించే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు విధి లేని పరిస్థితుల్లో రైతు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది సో ఇదన్నీ చాలా కంట్రోల్గా చేయడానికి ప్రయత్నం ఉంటున్నాం కానీ హానరబుల్ సీఎం గారు ఎప్పుడు ఏమన్నారంటే ఆల్టర్నేట్ మార్కెట్ కూడా మనం పెట్టాలి దానికి దేశీయ వినియోగం ఒక మంచి సొల్యూషన్ అని చెప్పడం జరిగింది సో దీన్ని విస్తృతం చేయడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ఒక వ్యవస్థను ఒక స్థాయికి తీసుకురావడానికి కొద్దిగా సిస్టమ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి అది కూడా టైం పడుతుంది కట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్గా ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాం దానివల్ల కొంత నెట్వర్క్ వచ్చింది సో నా మరికొంత ఎఫర్ట్ ఈ అవేర్నెస్ రూపంలో ఈ రకమైనటువంటి ఫెస్టివల్స్ విరివిగా కండక్ట్ చేస్తే విస్తృతమైన అవేర్నెస్ ఇటు కన్జ్యూమర్స్లోని బడ్డింగ్ ఎంటర్ప్రైనర్స్లో ఇస్తే కనుక రానున్న రోజుల్లో మంచి నెట్వర్క్ అయ్యి దేశీయంగా వినియోగం పెరుగుతుంది ఇటు ఆరోగ్యానికి అలాగే ఎవరైతే పెట్టుకున్నారో వాళ్ళకి అట్లా ముఖ్యంగా ఫార్మర్స్కి ఫిషర్మెన్కి కూడా వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్గా ఈ డొమెస్టిక్ మార్కెటింగ్ ప్రమోట్ చేసే విషయం అక్కడికి వస్తుందని తెలుసు కాబట్టి ఉంటుంది కాబట్టి దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈరోజు ఈ ఏదైతే కార్యక్రమం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం దానికి చాలా విశిష్టత ఉంది ఆ స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో దీన్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయవలసింది మీరందరినీ కూడా ప్రత్యేకించి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీని మీద బిఫోర్ ఇఫ్ యూ కాట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ బిఫోర్ దాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ మన రఘురామ్ గారు ఫ్రమ్ భూమి ఆర్గానిక్స్ వారు కూడా కొద్దిగా చెప్తారు చెప్పిన తర్వాత ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక విల్ టేక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ యాక్చువల్గా సీ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం టు రీచ్ మోర్ పీపుల్ ఈరోజు ఉన్న సమకాల పరిస్థితిలో సార్ ఆల్రెడీ విఫలంగా విశదీకరించిన తర్వాత మనకున్న ఎన్విరాన్మెంట్లో అంత క్యాచ్ ఉండి అంత ఎక్వా కల్చర్ ఉన్నా కూడా ఫిష్ తినాలి కన్నా చికెన్ తినటం ఇంకో ఆల్టర్నేట్ మీట్స్ తినటం అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు న్యూట్రిషియస్గా తీసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఒమియోగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ హెల్దీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కంప్లీట్ ఎమినో యాసిడ్ ప్రొఫైల్ మనకు ఫిష్లో ఉంటుంది ఒక మనిషి హెల్దీగా ఉండాలన్నా ప్లానెట్ హెల్దీగా ఉండాలన్నా మనం ఖచ్చితంగా ఫిష్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మీట్ టు కన్స్యూమ్ అలాంటి వాతావరణాన్ని మనం వదిలేసి వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అండ్ నాట్ హెల్దీ సో ఈ కార్యక్రమం మేము చూసి కంపల్సరీగా మేము జనవరి ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఆల్రెడీ విశాఖ విజయవాడలో మేము ఒక ఎగ్జిబిషన్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది సీ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ ఎస్ఎస్ కన్వెన్షన్లో లాస్ట్ టైం ఫెంటాస్టిక్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందండి ఈ ఫెంటాస్టిక్ రెస్పాన్స్ రావడం కారణం మేము నిజంగా నోటీస్ చేసి అందరు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్న తర్వాత ఎవ్రీబడీ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ మాకు ఫిష్ దొరుకుతుంది ఇంత టేస్టీగా ఉంటుంది లేకపోతే ఫిష్ మేము ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇంతవరకు ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు అనే విషయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది దానికోసం మళ్ళీ మేము డిపార్ట్మెంట్ని కలిసి సార్ ఇలా మేము ఈవెంట్ చేసాము ఇలా రెస్పాన్స్ బాగుంది అంటే ఖచ్చితంగా సార్ కూడా చాలామంది సపోర్ట్ ఇచ్చి డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ద విజన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ మాతో షేర్ చేసుకోవటం అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో అహెడ్ టు అచీవింగ్ ద విజన్ ద విజన్ ఈజ్ టు మేక్ షూర్ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎక్కువ మంది ఫిష్ కన్జ్యూమ్ చేసి సార్ చెప్పినట్టు పర్ క్యాపిట కన
అప్పుడు నెలకి ముప్పై కేజీలు అమ్మే వాళ్ళం ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేసి చిట్టిమిచ్చాలి బియ్యాన్ని సర్వ్ చేయడం తర్వాత త్రీ థౌజండ్ కేజెస్ పెరిగింది అండి అంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇలాగే సీ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ పెట్టి ఇన్ని ఆప్షన్స్ మనం ఎప్పుడైతే తెలియజేయగలుగుతామో హెల్దీగా ఉండి ఇవ్వగలుగుతామో ఆర్గానిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఉండి చేయగలుగుతామో ఖచ్చితంగా కన్స్యూమర్ యాక్సెప్టెన్స్ కూడా చాలా విస్తృతంగా ఉంటుందండి మా రెస్టారెంట్లు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మేము చూసాము సీ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ పెట్టిన తర్వాత మా రెస్టారెంట్లో సీ ఫుడ్ కన్జంప్షన్ బాగా పెరిగింది ఈ టూ మంత్స్ ఏదైతే క్యాచ్ ఉండదో ఆ టైంలోనే మాత్రం మా సేల్ తగ్గుతుంది సో ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కన్సల్టేషన్లు తీసుకుని భావితరం బాగుండాలి అంటే ఖచ్చితంగా స్కూల్స్ కాలేజెస్లో కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళకు కూడా ఫిష్ పెయిన్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి ఇది ఒక హెల్దీ మీట్ అని చెప్పి జనాలకు తెలియజేసి తద్వారా భావితరం కూడా మంచి మీట్ తింటూ మీట్ తినొద్దని చెప్పట్లేదండి మంచి మీట్ తినండి అని చెప్తున్నాము ఇలా ఫిష్ మంచి మీట్ కాబట్టి వన్స్ దే స్టార్ట్ కన్జ్యూమింగ్ గుడ్ ఫిష్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ఆల్సో చాలా బాగుంటుంది అలాగే స్కూల్స్ కాలేజెస్లో కాంపిటీషన్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది అలాగే స్త్రీమూర్తులు ఎవరైతే ఫ్యామిలీ రన్ చేస్తున్నారో దేశాన్ని సొసైటీని నడిపిస్తున్నారో ఆ స్త్రీమూర్తుల మధ్యలో వంటలు పోటీ చేపలు లేకపోతే ప్రాన్స్ ఏదైనా సీ ఫుడ్ పైన వంటలు పోటీ పెట్టడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి కార్యక్రమాలని రూపకల్పన చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని విస్తృతంగా జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళి తద్వారా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ విజయవాడ ఏ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో మేము పెట్టే సీ ఫుడ్ ఫెస్టివల్లో ఖచ్చితంగా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కూడా ఎక్కువ మందిని తీసుకురావడం జరిగింది మేము ఆల్రెడీ చిన్న సోషల్ మీడియా క్యాంపెయిన్తోనే ఆల్రెడీ వీ హ్ గాట్ అబౌట్ ఫోర్ పీపుల్ హూ హ్ ఆస్క్ ఫర్ ఫిష్ ఆంధ్ర ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళ సార్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనే దేశంతో తీసుకురావడం జరిగింది వాళ్ళని కూడా సో అవర్ ప్రైమరీ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు మేక్ షూర్ దట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ న్యూ మార్కెట్స్ ఫర్ ఫిష్ మన ప్లానెట్ హెల్దీగా ఉండాలంటే మిగతా నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఏమన్నా ఆపేసి ఖచ్చితంగా యాక్వా తినాలనేది మా విజ్ఞప్తి అండి ఇది యాక్వా సెక్టర్ అందుకే మేము సీ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ అన్నాం అమ్మ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా యా అదే అంటున్నాం అమ్మ సీ ఫుడ్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ గ్రోన్ బై మ్యాన్ మ్యాన్ కంట్రోల్ లేదండి ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే మీరు ఎప్పుడైనా తీసుకుంటే మ్యాన్ కంట్రోల్ లేని ఏదైనా మంచిదేనండి ఆర్గానిక్లో ఫస్ట్ చెప్పే అడుగుతుంది ఏంటంటే మీరు ఈ యాక్వా కే రకంగా సంబంధం అంటే డిపార్ట్మెంట్ కానీ అంతే కదండి అండ్ ఫిష్ సీ ఫుడ్ ఈజ్ సీ ఫుడ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ కన్సిడర్డ్ ఆర్గానిక్ అకార్డింగ్ టు అస్ అండి వై బికాస్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్లో ఈరోజు ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్లో హనీ ఈజ్ ఆర్గానికల్లీ సర్టిఫైడ్ బికాస్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫారెస్ట్ సో ఏదైతే ప్లానెట్కి మంచిదో మనిషికి మంచిదో ప్లానెట్కి మంచిది అయితే మనిషికి మంచిది అవుతుంది అదే సిద్ధాంతం సీ ఫుడ్ కూడా తీసుకుంటే దట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద ప్లానెట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సూమింగ్ ఎనీ రిసోర్సెస్ ఆన్ ద ప్లానెట్ సో దట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద ప్లానెట్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ అందుకే మేము సీ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ సీ ఫుడ్ని ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుంది actually they are doing on their own but we thought uh, why don't the government involve government take it forward because it's more responsible to the government than some private entrepreneurs then when we realized we led pedutnaru last time kuda vil cheppar vacharu we have seen the success of that festival last time this time we thought we'll own it up we'll 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 take it forward we'll spearhead the whole uh, what is that uh, event ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దే డూయింగ్ ఇట్ ప్రైవేట్లీ బట్ ఒకటే అంటే డిపార్ట్మెంట్ పరంగా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఆ లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే కనుక మార్కెటింగ్ లిమిటేషన్ వాట్ ఈస్ దట్ ప్రమోషన్ లిమిటేషన్ అండ్ దెన్ కాలింగ్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ దెన్ మేక్ ఐ మీ ఎవ్రీబడీ టు కమింగ్ టుగెదర్ అండ్ దెన్ మేకింగ్ దిస్ ఈవెంట్ సక్సెస్ఫుల్ చేయాలంటే డిపార్ట్మెంట్ కన్నా సమ్ ఏజెన్సీ నీడ్ టు బి ఎంగేజ్డ్ సో దే గాట్ ఎక్స్పర్టైజ్ అండ్ రైట్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ ద ప్యాషన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ సో వి థాట్ దాట్ ఇట్ విల్ బి సినర్జెటిక్ కాంబినేషన్ అనే ఉద్దేశంతో వారిని ఎంగేజ్ చేయడం జరిగింది సో లాస్ట్ టైం యొక్క వారు చేసిన సక్సెస్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టి ఈసారి డిపార్ట్మెంట్ పరంగానే ముందుకు నడిపిస్తున్నాం అండి నో దాట్ నో ఇట్స్ నాట్ ద క్వశ్చన్ సి ఆ స్టేట్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ద పాయింట్ విచ్ ఆర్ మేకింగ్ ఇప్పుడు మనకి ఫిఫ్టీ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ ప్రొడక్షన్ మన స్టేట్లో ఉంది నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈజ్ జస్ట్ ల్యాగింగ్ బిహైండ్ బై మైల్స్ చాలా దూరాన్ని ఉన్నారు నెక్స్ట్ స్టేట్ ఒరిస్సా కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు బట్ ఎందుకు ఇక్కడ అంటే యూ టెల్ మీ ఫిష్ ఇప్పుడు అన్లైక్ చికెన్ మటన్ ఎగ్ రిటైల్ సెక్టరు ఈ ఫిష్ సంబంధించిన విషయంలో ఇంకా స్ట్రక్చర్ కాలేదు ఆర్గనైజ్ కాలేదు ఇంకా మీరు ఫిష్ చూస్తే కనుక
డైరీ మూమెంట్ అంటే మిల్ వైట్ రివల్యూషన్ కురియన్ చేసినప్పుడు హీ హాస్ కమ్ అప్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ బిల్డింగ్ ఎస్ఓపీస్ బిల్డింగ్ చేసి ఒక స్టేజ్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఒక డైరీ స్టార్టింగ్ చేసినప్పుడు వందల డైరీలు వచ్చినాయి ఇంకో వందల డైరీలు వచ్చినా సరే ఇట్ విల్ సస్టైన్ ఎందుకంటే వాల్యూ ఎడిషన్లో కూడా వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి అంతటి గ్యాప్ ఈరోజు ఫిష్ విషయంలో ఉంది ఒకప్పుడు మిల్క్ అక్కడదే అక్కడ కన్జ్యూమ్ అయిపోయే పరిస్థితి ఉండేది ప్రాసెస్ చేసి ఒక ఎస్ఓపీస్ ఎవాల్వ్ చేసి ఒక సిస్టమ్స్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత అది ఎంత విప్లవాత్మక అయిందో ఈ సీ ఫుడ్లో కూడా ఎస్పెషల్లీ మన స్టేట్లో ప్రాపర్గా మీరు ఆర్గనైజ్ చేసి స్ట్రక్చర్ చేస్తే కనుక ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ని ప్రాపర్గా మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక యూనికాన్ లాంటిది ఒక సూపర్ యూనికాన్ లాంటిది ఇందులో పొటెన్షియల్ ఉంది అండ్ ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఇది ఐడెంటిఫై చేసి మాజీ మీరు ఎప్పుడు కూడా బాగా చేశారు నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ అంటున్నారు యూ టెల్ మీ అబౌట్ వీ ఆర్ ఫ్రమ్ రాయల్ సేమ్ వీ వాంటెడ్ టు ఈట్ ఫిష్ బట్ ఫిష్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ విచ్ ఆస్క్ సాంసర్ గారు ఎందుకు దొరుకుతా లేదంటే నెట్వర్కింగ్ లేదు మీరు మళ్ళీ మార్కెట్కి పోవాలి చేపల మార్కెట్కి పోవాలి నానుడు ఉంది చెప్తే మళ్ళీ ప్రా మళ్ళీ ఇంకోలు ఎవరైనా ఏదైనా అనుకుంటారు సో ఎవరైనా సరే సగటు మానవుడు ఈరోజు ఏంటంటే అంత సులభంగా అయిపోవాలి సరళంగా అయిపోవాలి సౌలభ్యం అంతా కోరుకునే పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు స్కూటర్ దిగో కారు దిగో పోయి షాప్లో హ్యాపీగా ఆర్డర్ ఇచ్చి తెచ్చుకునే పరిస్థితి రావాలి ఆ వాతావరణం క్రియేట్ చేయాలి దానికి ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేసాం క్రియేట్ చేయడమే కాకుండా ప్రైమ్ మినిస్టర్ మత్స్య సంపద యోజనలో ఉన్నటువంటి స్కీమ్లు ఐటమ్స్ని దీని తగ్గట్టుగా కన్వర్ట్ చేసాం చేసి అందులో సబ్సిడీస్ కూడా ఈరోజు ఏమైతే ఈ అవుట్లెట్స్ ఏమైతే పెడుతున్నామో హబ్స్ ఏమైతే పెడుతున్నామో దానికి కూడా ఇచ్చేసాం ఈ మధ్యకాలంలో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వాళ్ళు కూడా తీసుకుని పిఎంఎఫ్ఎ స్కీమ్ కూడా ఇందులో అనుసంధానం చేసాం మా ఎన్డీఓర్ ఏంటంటే మనం పెడితే కనుక ఆ బెనిఫిషరీ రియల్గా సీరియస్ అండ్ విల్లింగ్ సబ్సిడీ ఇచ్చేసాం చేతులు తెలుపుకున్నట్టు కాదు నడవాలి ఆపరేషన్స్ బాగా నడవాలి సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇలాంటి యూనిట్స్ స్టాండర్డైజ్డ్ యూనిట్స్ పెట్టి ఒక పద్ధతిగా మీరు నడిపిస్తున్నారో అవైలబిలిటీ యాక్సెసిబిలిటీ హైజీనిక్ ప్యాకెట్ ప్రొడక్ట్ మీకు దగ్గరకు ఉందో అడిగి తీసుంటే కనుక అదే దొరుకుతుందో తినొచ్చాలి అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు ఈరోజు చూస్తే నేను చెప్పగలను ఈవెన్ విజయవాడలో కొన్ని చోట్ల మాల్ స్టోర్స్ పెట్టారు దేర్ రన్నింగ్ వెల్ పెట్టిన ప్రతి స్టోరు కూడా మార్కెట్ అన్నది ప్రాబ్లం కాదని మాకు ఛాలెంజ్ కాదు డిమాండ్ ఈజ్ సో మచ్ దేర్ బట్ ఈ పెరిషబుల్ గుడ్ ఏదైతే గుడ్స్ ఏదైతే ఉందో ఫిష్ దాన్ని కన్సిస్టెంట్గా ఆ షాప్కి అందించగలిగితే మేము సక్సెస్ అయిపోయినట్టే అక్కడ మేము పనిచేస్తున్నాం మార్కెట్ చేయడం మాకు ఛాలెంజ్ కాదండి ప్రతి ఒక్కరు తినడానికి మీరు అన్నట్టే తినడానికి రెడీగా ఉన్నారు అది అందించడం అంటే ప్రొడక్ట్ని అందించడం అంటే అది ఇన్లాండ్ రిజర్వాయర్ నుంచి అవ్వచ్చు కల్చర్ ఫిష్ అవ్వచ్చు లేదా మెరైన్ క్యాచ్ అవ్వచ్చు లేదా ప్రాన్ అవ్వచ్చు క్రాబ్ అవ్వచ్చు అన్నీ కూడా అందించాలి అందించిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలాగో పెట్టుకోవాలి దానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ అన్నీ ఇచ్చాం వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ఒకవేళ ప్రొడక్ట్ పాడవుతే పరిస్థితి వచ్చిందంటే కానీ దాని స్టో జీ చెస్ట్ ఫ్రీజర్లు ఎట్లా పెట్టుకోవాలి అంటే పెరిష్ అవుతున్న పరిస్థితి వస్తే మ్యారినేట్ ఎట్లా చేసుకోవాలి దిను ఆల్ దిను బట్ ద ఛాలెంజ్ మాకు కనపడుతుంది ఏంటంటే అందుబాటులోకి వాళ్ళకి అందుబాటులోకి తిరిగి ఇవ్వడం అంటే సప్లై చేసి వాళ్ళకి కన్సిస్టెంట్గా సప్లై చేయగలిగితే దిస్ ఇల్ సక్సెస్ సమ్ ప్లేసెస్ స్లోలీ దే స్టెబిలైజ్డ్ స్లోలీ దే స్టెబిలైజ్డ్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ అండ్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లేస్లు ఈరోజు అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి అలాగే స్పోక్స్ మేజర్ లార్జ్ ఫార్మాట్స్ టెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ కూడా సబ్సిడీ రూపంలో ఇస్తున్నాం ఈవెన్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ యూనిట్స్ కూడా సబ్సిడీలు ఇస్తున్నాం ఈ ఇది కూడా ఇందులో రెగ్యులర్గా ఫిష్ అంటే లైవ్ ఫిష్ ఫ్రెష్ ఫిష్ ఫ్రోజన్ ఫిష్ అంటే కేవలం చేపే కాదు అన్ని రకాలు అందులో డ్రై పికిల్స్ సారీ పికిల్స్ డ్రై ఫ్రాన్స్ డ్రై ఫిష్ తర్వాత వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ప్రీమిక్స్ అయ్యి పెట్టడమే కాకుండా ఎక్స్క్లూజివ్గా వాల్యూ యాడెడ్ అంటే ఫిష్ సంబంధించి వేరే ఒకరితో కో బ్రాండింగ్కి వెళ్ళి టెండర్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ ద్వారా వాల్యూ యాడెడ్ ఫిష్ రిలేటెడ్ స్టాల్స్ కూడా పెడుతున్నాం అది కూడా టెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసాం అంటే మీకు కేఎఫ్సి మెక్డానల్డ్స్లో ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయో ఆ స్థాయిలో ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు మేము చిత్తూరు అట్లాగే మార్కాపురము అలాగే శ్రీకాకుళము విజయవాడలో కూడా మనకు ఎంజీ రోడ్లో పెట్టాము బట్ దేర్ ద సమ
So this is a um, very good gap area given the fact that uh, state is an aqua hub. If you have a gap, you identify the gap and establish the gap. You can use the gap to 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 uh, the fact of the mat is Miru life is tend to eat the frozen fish is to Samsara you eat fish what do you prefer? generally prefer like kada live cost is very less live cost is very less frozen fish is very high live cost 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 Live is perishability. Vent is not able to do it. These are the limitations. These are the limitations. So, we have to do it in domestic marketing. Frozen is not able to do it. Fresh is not able to do it. Any product that is maintained between 0 to minus 4 degrees. That is not freezing. That is fresh. Fresh is not able to do it. उन्टों दान्य दान्वाल लाइव शेल्फ लाइफ को दिगा वका नाल गेद रोज लोंटादे मैंचिका नोंटादे That's eatable, fresh का उन्टादे Frozen है ते कनका, frozen कोड़ा, आधि frozen product नो कोड़ा, दान्नी विन्यो उपेगींच कोड़ों, अंदुल इदिले आकपत मली problem Frozen उन्दकादने हाँ, because the product low upload नेट वन्टे तंता कोड़ पोथा देते, और कसार ambient temperature कोच्चेस नेटे माली frigidly बैठते बोई नेटे, so these are all limitations, all these things we have studied, and now ये दंता ये value additions techniques तो more importantly fresh के में एक को का में promote चेंडन कोण्ना, ये fresh और regular format टेक आदु value added कोड़े अलग नुदेशन तो co branding वक वेरे बाई चेस को नहीं फिशु संबंधित ची इट केएफसी लो मिक मोमोस का नहीं लाख पते पिज्जा सो वार गर सो फिश रिलेटेड अन्य तैयार जैसे बैठे दिस कुछ चों डेट इज़ आल्सो देयर वील टेक यू आई थिंक वील टेक द द फ्रेंड्स टू सामादा वेरी गुड को ब्रांडेड वैल्यू एडेड रेगुलर जस्ट सीइंग � but in large format, 20 lakhs, you can see a value added. If you look at it, you will see. Product taste is very good. If you say value added, you can encourage the department to encourage the department to make a brand. If you look at the brand, you can see the brand. The department limitation is that I can supply this. If you look at it, you can see the tender. If you look at the value addition, you can see the value addition. You can see the value addition. You can supply the value addition. वाले की कावस ना ये मुड़सर के देता हूँ दे दी पुरान कान फिश कान मने मन माली सपने चले मन रही थी ले मन फिश में ने सप्लाई चाहे सो वे टेकन अप तो डी वैल्यू एडिशन बट ओनली नाउ चैलेंजेस एस्टैब्लिशिंग नेटवर्क डाट आल्सो वे सेटअप स्लोली गेटिंग स्टेबलेस्ड कानी इनका विस्तृत में नेट कानी मेरे अन्य टिका आंधी बाटला लेतो मेरे प्रोफिश कौन आले मेक कॉर्मेनो मरल लायक तो पंडगा कौन आले याकड़ कौन आले आरोज कैच अच्छ मार्केट लोडे टकमन एल्फ आता थे मावलिंग याकड़ दौरा करता लाइक द वे चिकन मटन एंड एग्ग इज अवेलेबल वी आर कमिंग ओर द रिटेल आउटलेट्स हब एंड स्पोक मॉडल so, in these shops, we have to establish a mini shop in the past 10 years. The spokes are 10 lakh to 20 lakh, and we have to establish a mini shop. But our end-year is to establish minimum 250 to 300 entire state. 50 lakh, we want to establish minimum 50 across the state. So far, we have got around 10 to 12, but we will be doing it. Because Bhumi Organics is also coming forward for taking up 50 lakh units across the length and breadth of the state. So, what do we do now? In the regular format, you can get live, fresh, frozen, and you can get a value added in the 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
త్రీ వీలరు త్రీ వీలర్ కూడా బ్రాండ్ చేసి అంతాను అది కూడా సబ్సిడీ రేట్ మీద ఇచ్చేటట్టు పెట్టాము అది కూడా జరుగుతుంది బట్ స్లోలీ ఇట్ టేక్స్ ఆఫ్ బికాస్ సబ్సిడీ చేతులు దొరుకుందా అనుకుంటలేదు సీరియస్ అండ్ విల్లింగ్ బాబు మీకు సబ్సిడీ ఇస్తున్నా రెండు రోజు ఇది అవకాశం ఉంది అంటే కనుక మీరు ఎదురెళ్తే మనం లోపలికి ఉంటాం అది వాడు పెట్టుకుందాం అంటాడు చూసారు వాడు కష్టపడి చేసుకుందాం అలాంటి వాళ్ళకి ఎంత తల తాకట్టు పెట్టని పెట్టేద్దాం అని చూస్తారు మనం వెళ్ళి పెట్టుకోండి అంటే ఏదో చెప్తున్నారు అనుకుంటారు సో అవన్నీ మనము పటాపంచలు చేయడానికి ఈ రకమైనటువంటి ఫెస్టివల్ పెడితే మేము లైవ్గా డిమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాం యూనిట్ రెగ్యులర్ యూనిట్ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది మినీ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది వాల్యూ యాడెడ్ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎట్లా ఎట్లా ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి అన్నీ కూడా పెడతాం వాళ్ళు కూడా తనేటట్టు చేస్తాం అక్కడ కూడా బఫే పెడతాం అన్నీ పెడతాం అనమాట కాంపిటీషన్స్ పెడతాం సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కొత్త ఉత్సాహం నింపాలి ఈ ప్రాసెస్లో చాలామందికి వార్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ద్వారా ఇలా వెళ్ళాం ఈ అవకాశం ఉందట కనీసం దీనివల్ల ఇంకో నూట యాభై మంది టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ పెరిగితే కనుక మంచి వాళ్ళు బిల్డింగ్ సీరియస్ వాళ్ళు దట్ ఈస్ ఇన్ అడిషనల్ టు ద నెట్వర్క్ రెండు అవేర్నెస్ వచ్చింది అనుకోండి ఫిష్ అందరూ పెట్టారు వచ్చినాయి బౌన్ బోల్డ్ అంత చోట్ల విరివిగా దొరుకుతున్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఈ విజయవాడలో ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు మేము ఎక్కడెక్కడ పెట్టామో ఆ కోఆర్డినేట్స్ సహా ఇస్తాం ఈ షాప్ ఇక్కడెక్కడ ఎక్కడ ఉందని అది కూడా ఇస్తాం అక్కడ ఫెస్టివల్లో సో బేసికలీ కైండ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఎ రైట్ కైండ్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ కన్జ్యూమర్స్ అండ్ సెకండ్ అంటే పొటెన్షియల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్లో ఇది అవకాశం ఉంది మీరు పెట్టుకుంటే కనుక మీకు కూడా వ్యాపారం మంచిగా ఉంటుంది మీరు కూడా దీనివల్ల ఉపయోగపడుతుంది కన్జ్యూమర్స్ ఉపయోగపడుతుంది ఫార్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అండి పిఎంఎస్ఏ దానికి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదనంగా పిఎంఎఫ్ఎంఈ పిఎంఎఫ్ఎంఈ స్కీమ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా జోడిస్తున్నాం అండి ఎస్ 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 సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ దాకా కూడా వెళ్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో కానీ సి వీరియస్ సీరియస్ అండ్ విల్డింగ్ అంటున్నా ఇది ఏంటంటే మా స్కీము పిఎంఎస్ఏ ఫ్రంట్ అండ్ సబ్సిడీ అండి వెంటనే అకౌంట్లోకి వేసేస్తాం లోన్ శాంక్షన్ అయ్యి బ్రాండింగ్ అయిన తర్వాత సీరియస్ అని అర్థం అవుతుంది అప్పటికల్లా అదే పిఎంఎఫ్ఎంఈ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ త్రీ ఇయర్స్ వాడు సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేసిన తర్వాత వాడి అకౌంట్కి ఆటోమేటిక్గా జమ అవుతుంది సో నాన్ సీరియస్ వీ డోంట్ ఎంటర్ అండి ఒక్క నిమిషం సార్ ఐ థింక్ యా 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 ఐ థింక్ యూఆర్ ఫ్లోలో ఉన్నారు కాబట్టి అయిపోయిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం అండి బేసికలీ ఎండ్ టు ఎండ్ మేము ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాం అండి అంటే ఇచ్చేసాం సబ్సిడీ అయిపోయింది అనుకోకుండా యూనిట్ పెట్టాడు లేదా మన బ్రాండ్ ప్రకారం పెట్టాడా లేదా ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా లేదా ఇవన్నీ ఆడిట్ చేసిన తర్వాత అమౌంట్ రిలీజ్ అవుతుంది తర్వాత పెట్టేసిన తర్వాత కూడా ఊరుకుంటా లేదండి ఆపరేషన్స్ ఎట్లా జరుగుతున్నాయి ఇబ్బందులు ఏంటి ఏమైనా ప్రొడ్యూస్ వాళ్ళకి అవైలబిలిటీలో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే కనుక మా డిపార్ట్మెంట్ పరంగా కూడా పోయి ఫెసిలిటేషన్ ఇవ్వండి సపోర్ట్ చేయండి ఇటు రిజర్వాయర్స్ ద్వారా సప్లై చేయండి కల్చర్ రైతులతో మాట్లాడండి మెరైన్ సంబంధించిన కొంతమంది సప్లైయర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయండి ఆల్ దిస్ సపోర్ట్ ఆల్సో వీ ట్రైంగ్ టు గివ్ సో దట్ వార్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ది గెట్ ఎస్టాబ్లిష్ హబ్ ఆపరేటర్ కూడా అప్పుడు స్ట్రెంత్ అవుతాడు సో దాట్ సిస్టంలో ఒకరికొకరు చేసుకుంటారు దాన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ స్లోలీ విత్ డ్రాయింగ్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ గివింగ్ సబ్సిడీ అండ్ లీవింగ్ బట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద డిజైనింగ్ స్టేజ్ నుంచి స్టేజ్ నుంచి స్టీ స్కీమ్ని కన్సీవ్ చేసి ఏముండాలి ఈ ప్రాసెస్లు ఎట్లా ఉండాలి అన్న దగ్గర నుంచి ఈ ప్లాట్ఫామ్ డెవలప్ చేసి పాస్ మిషన్స్ ఈవెన్ పేటిఎం మిషన్స్ కూడా ఫ్రీగానే ఇచ్చాం అందరికీ ఫ్రీ పేటిఎం యాజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్గా ఈఆర్పీ కానీ ఈఆర్పీ అంత పెద్దగా వినియోగిస్తా లేదు ఈ కామర్స్ తర్వాత పాస్ మిషన్స్ దాన్ని కూడా ఆటోమేట్ చేసాము అలాగే మనకి కావాల్సిన మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ ఏమైతే వాళ్ళది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కూడా సెపరేట్ ఏజెన్సీని పెట్టామండి అంటే వీ ట్రైడ్ విత్ సమ్ ఏజెన్సీ దే డింట్ రియలీ రిలీవ్ అప్ టు అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ నవ్ వీ ట్రైడ్ అప్ విత్ వన్ ఏజెన్సీ ఎయిట్ ఏ ఫోర్ ఏఎం ఫోర్ పిఎం ఫోర్ ఏఎం ఫోర్ ఏఎం ఫోర్ ఏఎం ఏజెన్సీ ముంబై బేస్డ్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు కూడా బాగా చేస్తారు చేస్తే కనుక ఒక మంచి జరుగుతుందండి అంటే ఒక ఇప్పటిదాకా పండించిన మీదే ఉన్నాం మన కన్జ్యూమ్షన్ గురించి ఇప్పుడు మా మా ఇచ్చేస్తున్నాం చేస్తే ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ ఇయర్కి వెళ్తుందండి సెక్టర్ హ్యూజ్ పొటెన్షియల్ ఎస్ సార్ నేను ఐ టెల్ యూ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్
ఓకే హెల్తీ ప్రొడక్ట్ అతి సరసమైన ధరలకు వస్తుంది అయినా కన్జ్యూమర్ తిన్న రెడీగా ఉన్నాడు కానీ ఎందుకు వెళ్తా లేదంటే కేవలం ఈ నెట్వర్క్ లేకపోవడం వల్ల అందుబాటులో లేకపోవడం దట్ ఈస్ వాట్ టు వీఆర్ ట్రైంగ్ టుడే రెండో పాయింట్ అది స్టాండర్డ్గా ఉంది ఇది లేదు అంటే కనుక ఫిష్ ఎప్పుడు చూసుకున్నా సరే మనకి గట్టి మీద మనకు వచ్చేది అరౌండ్ హండ్రెడ్కి శీలావతి రోహు సారీ రోహు కట్ల అంటే బొచ్చ శీలావతి రాగండి అంటాం శీలావతిని ఇవి ఎప్పుడు కూడా గట్టు దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి వంద అటు ఇటుగా ఉంటుంది బాగా రేట్ ఉందంటే వన్ ట్వంటీ మీరు మార్కెట్లో కొనుక్కునేటప్పటికి అదే మీరు వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్కి వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడే అంతకన్నా ఎక్కువ వేరియేషన్ ఏం లేదండి మ్యాక్సిమం అది కూడా లైవ్ ఫార్మాట్ ఫ్రెష్ అయితే ఇంకా తక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రెష్ అయితే ఇంకా తక్కువగా ఉంటుంది సో వేరియేషన్ అన్నది మరీ ఎక్కువ అనుకునేది మనం ఇదే అవసరం లేదు అందులో కూడా మీరు చికెన్ తీసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఏదైతే అన్నారు అది బోన్తో అది బోన్లెస్ అయితే కనుక ఇంకా కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది లేదు లేదు బాగా తినిపిస్తాం అండి క్వశ్చన్ ఆయన అదేమంటారంటే వెయిట్ వేరియేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫిష్లో అంటున్నారు కానీ హండ్రెడ్ కట్ ఇటు ఉంటుంది కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ వేరియేషన్ ఉంది సార్ మొన్న ఈయన కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఎవరు జగ్గి వాజ్ ఉఫారిటీ సైంటిఫిక్లీ కరెక్ట్ వీ డోంట్ నో అందరిలాగా ఎప్పుడు కూడా వెజిటేరియనే బెటరు సపోజ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ ఈట్ ఎనీ నాన్ వెజిటేరియన్ యూ ఈట్ దాట్ ఆ నాన్ వెజిటేరియన్ విచ్ ఈస్ ఫార్దర్ ఫ్రమ్ యూ ఫార్దర్ ఫ్రమ్ యూ అంటే నీ పక్కన ఉన్న కోడిని తినకో నీ పక్కన ఉన్న మేకని తినకో అంటే ప్రయారిటీలో ప్రయారిటీలో తినొద్దని కాదు ప్రయారిటీ చూసుకుంటే కనుక మీకు దూరంగా సంచరించే జీవులను తింటే తప్పు లేదు అన్నట్టుగా అప్పుడు ఏంటంటే చేపలు మన దగ్గర ఉండవు రొయ్యలు మన దగ్గర ఉండవు ఎక్కడో నీళ్ళలో ఉంటాయి అదే పాయింట్ ఇస్ దాట్ సాం సేవరావు గారు దట్ ఈస్ ప్రిసైజ్లీ ద రీజన్ ఆనరబుల్ సీఎం గారు కూడా ఏమన్నారంటే ఈరోజు మార్కెట్కి వెళ్ళి అందరూ పోయి కొనుక్కునే పరిస్థితి లేదు ఈరోజు మీరు నేను వెళ్ళాం అనుకోండి మార్కెట్లకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పోయిన లైన్లో ఉండి ఏదో వెయిట్ చేద్దాం అంటే పక్కతో వస్తారు ఇలాగా కరెక్ట్ నో దట్ ఈస్ అ పాయింట్ ఇది చేయడం వల్ల ఏంటంటే బేసికల్ ఫిషర్మ్యాన్కి ఫార్మర్కి అంటే పెట్టడం వల్ల వీడికి ప్రాఫిట్ వస్తుంది లేకపోతే మనకి సరసమైన ధరకు వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ ఏమనుకుంటాడు ఐ వాంట్ ప్రైస్ ఫర్ బెటర్ ప్రైస్ ఫర్ ద ప్రొడక్ట్ ఐ మేక్ అంటాడు రైతు కానీ ఫిషర్మ్యాన్ కానీ నా ప్రొడక్ట్కి మంచి రేట్ కావాలంటాడు కంజ్యూమర్ ఏమంటాడు నా ప్రొడక్ట్కి వాల్యూ కావాలి నేను ఇచ్చే మనీకి వాల్యూడ్ ప్రొడక్ట్ కావాలంటాడు ఈ రెండింటి మధ్యలోనే బేరీ చేసుకుంటూ ఈ ఈ మోడల్ పెట్టుకోవడం జరిగింది అంటే బాటా అండి బాటా అంటే మన వాళ్ళకి అది నో 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 సచ్ థింగ్ ఇది బోత్ ఆర్ ఆర్గానిక్ దట్ వే స్పీకింగ్ నదుల్లో పండేదానికి ఇది ఇప్పుడు అలాగంటే కనుక సముద్రం నుంచి ఇటువైపు పులస అయిన తర్వాత బల్లే బ్రహ్మాండంగా ఇది అయిపోతుంది అదొకటి నది ఆ రకంగా చూసుకుంటే మెరైన్ ఫిష్ హెస్ ఆల్సో లాడ్ ఆఫ్ వాల్యూ వెరీ హై వాల్యూ యా ప్లీజ్ ఒమేగా త్రీ ఒమేగా సిక్స్ తీసుకుంటే కనుక ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాక్సిడ్స్ ఎప్పుడు డీప్ వాటర్స్ ఫిష్లో ఉంటుందండి డీప్ వాటర్స్ అంటే సముద్ర చేప డీప్ వాటర్స్ ఫిష్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని దాని పొటెన్షియల్ అది తెంచుకోవడానికి అందుకే మీరు చూస్తే ఫ్యాటీ యాసిడ్ ప్రొఫైల్ మీకు ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుందండి ఫిష్లో దట్ ఈస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ దట్ ఈస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ప్రొఫైల్ ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ప్రొఫైల్ డీప్ సీ ఫిష్లో ఉంటుందండి డీప్ వాటర్స్ ఫిష్ అంటాము డీప్ సీ అని కూడా అనము డీప్ వాటర్స్ డీప్ వాటర్స్ అంటే సముద్ర చేప అండి సో ఖచ్చితంగా సముద్ర చేప హ్యాస్ గాట్ మోర్ న్యూట్రిషన్ నో ఐఓటా ఆఫ్ డౌట్ అన్ ఇట్ ఖచ్చితమండి కిడ్స్కి బిలో సెవెన్ ఇయర్స్కి వీఆర్ నాట్ ఛార్జింగ్ ఎనీథింగ్ అండి దే కుడ్ కమ్ అండ్ దెన్ హ్యావ్ ఎందుకంటే మనం భావితరానికి నేను దాకా చెప్పినట్టు భావితరానికి ఉండాలి కాబట్టి ఫర్ దెమ్ వీఆర్ నాట్ ఛార్జింగ్ ఎనీథింగ్ అండి దే కుడ్ కమ్ హ్యావ్ దేర్ సరీ అంటే వాళ్ళకి అలవాటు చేద్దాం అనే ఉద్దేశం అండి అంటే ప్రాక్టికల్ ఇబ్బందులు కొన్ని ఉంటాయండి ఏంటంటే కొంతమంది పేరెంట్స్ వచ్చి వాళ్ళ దాంట్లో తీసుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది కానీ బట్ స్టిల్ ఎనీథింగ్ కిడ్స్ ఆర్ కిడ్స్ కిడ్స్కి ఖచ్చితంగా మనం ఎంకరేజ్ చ
we are not charging anything for the kids and seven years law uh, they will be allowed for free they could have their dinner uh, or lunch you are all welcome as our uh, esteemed guests sir. okay you are not uh, just like a visitor kaadu you are endukante meeru mee mee meeda chaala baajyata undi teeskan manchi baajyate edi society ku upayogapadi baajyate edi okay yeah Uh, told the concerned collectors also somewhere some places public representatives kuda vaal call teeskuni ventane control cheyadam jarigindi ee madhya kaalamlo kuda north eastern states lo kuda issues ochini ochina appudu deeni vallu avutundante raithullo kuda kontha kattadu ochindi ee madhya kaalamlo meer cheppindi vastham nelluru alage kaikluru aa area lo kontha kanapadda deeluru aa pranthallo now they are controlling local administration as well as uh, raithul madhya lo kuda kodiga avagahana vachi kodu control chestunnaru ante government ఆక్వా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈక్విడార్ నుంచి కొద్దిగా ఇబ్బంది వచ్చిందండి ఈక్విడార్ ఒకప్పుడు ప్రొడక్షన్ విపరీతంగా పెంచేసింది చైనా మార్కెట్ను బాగా క్యాప్చర్ చేశారు పరిస్థితి ఇప్పుడు యుఎస్ మార్కెట్ బాగా డౌన్గా ఉందండి యుఎస్ మార్కెట్ బాగా డౌన్గా ఉంది గత వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా అంటే వాళ్ళు హై క్వాలిటీ ప్రోటీన్ కన్నా మీడియం క్వాలిటీ ప్రోటీన్కి ఇస్తున్నారు ఒకప్పుడు హై క్వాలిటీ ప్రోటీన్ అంటే ప్రాణానికి అది బాగా ఇచ్చేవారు అక్కడున్న పరిస్థితి రిసెషన్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి కారణాలతో మీడియం క్వాలిటీ లో క్వాలిటీ కంటే చికెన్కి ఎక్కువ మక్కువ చూపుతున్నారు అంటే చెప్తున్నారు సో ఎక్కువ ఎప్పుడైతే ఈక్విడర్ ప్రొడక్షన్ ఉందో చైనాతో ఎక్కువ ఇదైందో ఆటోమేటిక్గా మనకు కొద్దిగా ఇంపాక్ట్ వచ్చింది బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ టెంపరీ ఫినామినన్స్ అంటే ఐ థింక్ మేబీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్ డౌన్ ద లైన్ ఐ థింక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ కమ్ అవుట్ ఏమండి ఎల్నినా ఐ థింక్ నథింగ్ బికాస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కల్చర్ కదండి కల్చర్కి పెద్ద ఇష్యూ ఏముంది బికాస్ క్యాచ్ మీద మేము ఎప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ ఆధారపడతలేదండి కల్చర్ మీద ఆధారపడుతున్నాం నేను దానికి సబ్సిడీ కూడా మొన్న చాలా విరివిగా ఇచ్చేసామండి టెన్ ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఉన్నారో ఆక్వా జోన్లో కూడా ఎలిజిబుల్ ఏదైతే ఉందో అంత ఎక్స్టెంట్ తీసుకొచ్చేసాము మొత్తం అన్ని డిస్టిక్స్ యంత్రాంగాన్ని వినియోగం చేసి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ కనెక్షన్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఈ టూ థౌజండ్ కనెక్షన్స్ ఎలిజిబుల్ ఇంకా ఎలిజిబుల్ ఏమైనా అంటే కన్సిడర్ చేస్తున్నాం అండి నో 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 అది లేదండి ఇప్పుడు అది లేదు ఒకప్పుడు నాన్ యాక్వా జోన్లో ఎక్కువ ఎక్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇప్పుడు అది లేదండి నాన్ యాక్వా జోన్ని చూసి అది యాక్వా జోన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటే కన్వర్ట్ చేసేవాడి డ్రైవ్ పెట్టి ఇంకా అక్కడికైనా మేము ఏమైనా మిస్ అయితే కనుక అవి కూడా వస్తే కనుక ఇచ్చేస్తున్నాం ఇది చేసేటప్పుడు కూడా సిక్స్ మంత్స్ టైం ఇచ్చేవాడి అబ్జెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నా మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చని బట్ నో సమ్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ మాకు అప్పుడు మా దాంట్లో కొంత నాన్ ఎక్కువ జోన్ వచ్చిందంటే కనుక అవి కూడా అబ్జెక్షన్స్ అన్నట్టు తీసుకుంటున్నాం అండి సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ బ్యాక్ ఇవన్ ఏమండి అవునండి లేదండి ఒరిజినల్గా ఫైవ్ వరకు పెట్టింది టెన్ వరకు చేశారు టెన్ వరకు చేశారండి యాక్వా జోను అలాగే ఉంది యాక్వా జోన్ మట్టుకు విస్తరింపజేశాను బాగా అంతకుముందు చాలా ఎక్స్టెండ్ నాన్ యాక్వా జోన్లో పెట్టేశారు అదంతా అప్పుడు యాక్వా జోన్ అయిందండి టూ వన్ సెవెన్ కోర్ట్లో ఉందండి అది ఇష్యూ ఇట్ ఈస్ ఇన్ హానరబుల్ హైకోర్ట్ నో ఇట్ ఈస్ ఇన్ హానరబుల్ హైకోర్ట్ హైకోర్టులో ఉందండి అది ఇష్యూ వెరీ గుడ్ ఐడియా అంటే అన్ని చోట్ల అయితే అన్ని చోట్ల అయితే ప్రాబ్లం అవుతుంది అండి అంటే ఎగ్ వరకు నాన్ వెజ్ వెజిటేరియన్ బట్ అదర్ ప్రొడక్ట్స్ వెజ్ నాన్ వెజ్ అయ్యేటప్పటికి ఐసీడిఏ సర్టిఫికేట్ వచ్చేటప్పుడు కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంటుంది బట్ మన సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ సర్టిఫికేట్ పెట్టచ్చు ఫోర్ ఫోర్ థౌజండ్ అండి అందులో మేము అరౌండ్ టూ థౌజండ్ దాకా చేసుకొచ్చాము ఎందుకంటే ఏదో సబ్సిడీ ఇచ్చేస్తే అయిపోయి ఈ పాటికి పెద్ద ఇష్యూ కాదు బట్ వీ హ్ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ ప్రాపర్ మేనర్ సో దట్ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అది ఫెయిల్ అవ్వకూడదు అనే ఉద్దేశంతో వీ ఆర్ కాన్షియస్ అది ఎప్పటి నుంచి ఉందండి ఐడియా మీరు చెప్పారు కొద్దిగా ఇది మూట ప్రపోజల్ అండి
ఇట్స్ ఎ ఇండియా పొటెన్షియల్ ఏరియా పాలసీ ఆల్రెడీ ఫ్రేమ్ అయింది ఓకే అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళాలండి కేజ్ ఎస్ గాట్ వెరీ గుడ్ పొటెన్షియల్ మెరైన్ వాటర్స్లోనే ఉంది ఫ్రెష్ వాటర్ రిజర్వాయర్స్లో కూడా ఉందండి నా పాలసీస్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అండి కొద్దిగా నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి అప్రూవల్స్ తీసుకోవాలండి ఐ థింక్ విల్ బి ఫార్మలీ లాంచింగ్ ఎ పోస్టర్ అదేమైంది సార్ ఫోటోస్